场，看看老子适应到了啊！
如何伤亡殆尽。现在，他龙珠已断，我再试试。他呀，龙脉就保不住了。贪吃嗔，妖魔莫作乱，金银长百胜。啊！鸟枪，别踹我脚了！啊，古书记载，这斩妖除魔需诚心所至，这上天需要看到你们的实际行动，有没有诚心啊？有没有诚心啊？啊！有有有有有有有有有有有有有有妖孽横行，百姓民不聊生。可是你看看这些骗子，他们，他们的四亿敛财失去。这是江湖人的事情，咱们不必管。好了，一个一个来啊！再叫吧，快点收场吧，我憋不住了。我我所到之处，妖魔见出。好好收工了啊！秀法师啊，这这妖物都真的出去了吗？当然啦，你们没有看到吗？噼里啪啦的多热闹！就问你们精不精彩？不是啊，法师，你看这妖气还这么重啊！哎呀，这个妖气我当然知道了，治理雾霾岂是一朝一夕的事情？你是不是在怀疑我的业务能力啊？呃，不不不不不，我出了行走江湖，谁还不会点奇门遁甲呀？嗯。现在就给大家看看我们的专业。九天之神好阳兵，九地潜藏可立营。师傅的独门秘法，怎么可行？哇听闻这附近有一只树妖，树妖，这还不够吗？还要树妖啊？哎，就是你们这问的方式不对，让我来。哎，别说了，这样不行。老头儿，你们这里可有什么高人？这，啊，从磐石镇往南十里有个白云居，居住着白云法师，是个得道高人。哦，关于树妖的问题。与其问这些村民，为何不直接去问白云法师这样德艺双馨的高人呢？有道理。嗯，还给我。这树从哪儿来的？你管我？还给我。这树对你来说太危险了，我替你保管。嗯。另外，我告诉你，你若再骗我，我就欠你一次，打你一次。
哎哎哎哎哎！这个这个，这是岂有此理！从来只有我们抢别人的，哪有别人抢我的？这个这个，消消气，消消气！愤怒会让人失去理智的，安全第一，安全第一！哎，我看这两人啊，不好惹、啊，算了吧。不可能！我一定要亲手将自己失去的夺回来！啊！顺道将他们的也夺回来。请问两位小友，来我白云居所谓何事呢？我们奉师门之命前来寻找妖魔。你们要找的是哪路的妖魔？是树妖，其高时欲障而不能窥其全貌，藤蔓枝杈可伤人，暗藏无数利根，使人防不胜防。你说的可是昆仑山九玄同门？松动之时走路的十三妖魔，十三妖魔，这里就是白云居，没有错呀、啊，怎么就找不到进去的门呢？姐，我看还是回去吧。哎哎，前前后后都绕了三圈了，你看我这满脸包咬的，嗯，我看确实有些古怪。有前人就有后车，既然那两个人能进去，我怎么可能会被难住？你们有没有听人说过，这个世界上本来没有门，后来闯的人多了，就硬生生的闯出一道门？我书读的少，随你怎么说吧。哦，我知道了，鸡哥的意思是，十三妖魔个个强悍。地幽之人，即便是倾尽毕生的修行，恐怕也难以应付。哪怕是天玄之人，也要牺牲自己的法脉，才能将其击败。如此说来，打败树妖的关键就是寻找到天玄之人。不错，可是拥有天玄法脉的人，已百余年没有现世，你们又到哪里去找寻呢？大胆狂徒，这这这竟敢毁我家院墙！你你你们是何居心呢？又是他！几位因何擅闯本院，毁我院墙？啊！啊！法师。我们兄弟三人自有苦苦相依，唯唯为了糊口，不得不做些偷鸡摸狗、伤天害理、扰乱社会治安的事。听闻法师向来不吝收留穷苦之人，只可惜拜见无门，一时情急才出此下策，还望法师谅解，并收留我们兄弟三人赎罪啊！师傅，这怎么办啊？这真的好惨呐！法师，你可千万不要被他们所蒙骗，他们这些人行走江湖，唯利是图，靠的就是这番做派。是不留，我们只好在这寨里面抢了。别吵！行了，我最忌讳聒噪，你们睡柴房，夜里不许闹出动静来。谢谢法师，切勿喧哗。走。这个，这里会不会有什么虫子、小强啥的？哎，想太多。今晚等他们睡着，我们抢了法器就走。七哥，这白云居看似简单，里面怎么跟迷宫似的，阴森森的？何人过道？嗯
我身手怎么样？开山！乐生，乐生，这家伙又跑了。这么晚了，小友还要出去，睡不着。法师这是？白云居远离闹市，夜晚寒冷，我特地给你送个暖炉来。法师的好意，尉迟巡图心领了。不过法师，这白云居是不是有妖物啊？我也胡说，我白云居乃清修之地。何来的妖物？那个星星点点的，应该就是他了。哎呀，死了，死就死了，就他了。小友，还是赶快歇息吧。白云居中最忌吵闹。之地。夏流，你夹什么呢？没什么。不善把明灯。你以为这是什么？你拿个暖炉在我房前待着干什么？这不是怕姑娘白天捉妖辛苦，夜里踹被子腿抽筋？哎呀，这好心送个暖炉来，没想到还被姑娘误会。哎，这世道人心呐！姑娘不要就算了，还给我。谁说我不要？滚！你的呢？谢谢你啊，没事。我还是很讨厌他娘晦气，平白无故钻回裤裆。诸位，这素女锦衣是我昆吾阁的除妖利器，如今妖物没有找到，又平白无故的丢失了法器。此次除妖，可谓是难上加难呐、啊
。姑娘的法器是在我白云居丢失的，我难辞其咎。我看就是他干的。我，你有什么证据？就是，我们只是小偷，还没动手而已。哼，鬼鬼祟祟的，看我怎么收拾你！姑娘，你这是何意？就算是他们偷的，杀人也未免太过分了吧？住手！我是讨厌他们，但我更容不得您仅凭一面之词就夺人性命。我活了这么久，什么样的人我没见过。姑娘到底是被蒙骗了，还是和他们几个合在一起来蒙骗老夫？你，法师息怒，这素女锦衣是我昆无阁的法器，如果我师妹不追究的话，法师可否放过这三个人？昆无阁的事情我当然管不着。白云居接连发生不幸，我要闭门谢客。你们几位，请便吧。哼，告辞。哎，谢谢你啊。师妹，时间紧迫，我看不如你我二人分头行动。无论是找到树妖，还是找到天玄之人。都算是推进了局势。那师兄保重。保重。师妹，你失去法器庇护，我不能再冒险了。九子里，九子里，九子里，九子里。抬头来鸡哥干嘛生这么大气呀、啊？还能为啥呀？在青灵二姑娘面前丢了面子呗。还有这事儿？这还不算完呢。我想好了，一定要找出那个。偷了灵儿姑娘的法器，嫁祸我们，在我们的眼皮子底下撬活儿，还有没有规矩了？有没有职业操守啊？我们是贼，又不是官兵。就是，谁偷不是偷啊？我看就不要纠结了吧。不行，还有那个白云法师，他算是把我得罪了，让我在青大家的面前丢了面子。我一定要好好教训教训他。有急吧，我一分钟都不能等。打开九玄同门的关键，我妖族大兴指日可待。妖族！哇！果然被我猜中了，又来一个不知天高地厚的地幽之人。
几乎你离开。在想灵儿姑娘，如果说我在想他师兄，你会觉得奇怪吗？很正常，我也经常会梦见你啊。嗯，嗨嗨，开玩笑。他说我是天玄之人，这是什么意思啊？这些家伙啊，经常跟妖魔打交道，最会蛊惑人心了。骗咱们呢，就是给他们去卖命去。我们兄弟三人闯荡江湖，逍遥自在，多快乐！快乐是快乐，可是总感觉缺少点什么，似乎一直都是碌碌无为啊。我们有快乐的经历啊，这还不够吗？啊，听哥们的话，有些事情啊，不是我们可以去担负的，不要将别人的任务当成自己的。好了，不跟你闹了，回去吧。明天我们离开这儿，走了。哎，饿不饿？不可能，快走。嗯，快了，快了，快了，快了，快了，不能啊，王三。哎，这啊。这边扫爷五十两，造技术灯影，快来看看呐！来来来，往前往前啊，来坐一坐，看一看，站一站，听一听啊！哎，南来的，北望的，哈尔滨的，香港的，各位观众往前坐，走到今天瞅一瞅啊！哎，那位高人能承认直接白银五十两？五十两的可不少，五十两它有点多，能卖房子，能卖车，还能讨个好老婆。对，好老婆。哎，几个，听见没有？五十两得出多少啊？谁都是。哎，反正我们现在有法器，除了要领了赏银再走也不迟啊。哎呀，走吧。我们不会来，别打别打。说你们五个人，说你们呢就你们五个，你们会捉妖吗？你们？五十两准不准？准。一次性付清还是分期？一次性。说准了就五十两。就是五十，那是二十。确定啊，走了。这了，成交。俺都成全走。嗯啊，几位高人，走走走走走。行行行，走了走了走了，去看看。来来来来，这边这边，哎，请请请请请请请请请请请哎，大人，大人，大人，再到了。捉妖能人知道。这边，我这到了。哎哎，哎呀，可把你给盼来了。这这这一看就有实力。哎呀，哎呦，可来了！妖怪就在后面偏屋里，一定不要手软，斩草除根，为民除害啊！钱到位就行。哎，请进去，请进去。你走，走走走走走走，哎走。来来来，哎哎。
。哎呀，高级货就是不一样，操作都如此粗暴。金哥，快弄死他！哎，且慢，怎么了？你仔细看，他的眼睛里有故事。那又能怎样？骗子，终于找到你了！你怎么可以杀了他？你怎么可以杀了他？我不但要杀了他，我还要杀了你呢！我杀法明灯为什么在你的身上？你是不是害了我师兄？说出来你可能不信，你师兄他早就知道你没安好心，我今天就杀了你！我、啊，要不杀咱们，休息室打咱们，咱们到底是好人还是坏人啊？我哪知道啊！别别别！别杀！别杀！妖呢？消灭了吗？渣都不见了，真是渣都没了。哎，那就放心了。大人，钱呢？什么钱？五十两白银呢？放肆！抓起来！军情反转这么快吗？对。喂，打人的你不抓，抓被打的。大胆狂徒！竟敢冒充除妖人，在本官后舍图谋不轨！幸亏这位女侠出手相助，要不然本官就被你们骗了。完了完了，现在黑白灰三道都得罪了，往后没得混了。就你这能，怎么办？怎么办？跑啊！人呢？一个。跑了？那我就拿你两个兄弟开刀了。给我押往刑狱，今后本官发落。是。吃饭了。县尉说了，像你们这样就不用审了，等天亮直接缴就行。大哥，大哥，我看还是在审一审吧。求他有什么用啊？他又不当事，杀人就是为了灭口。呃，你小子不服气是不是？信不信我现在就弄死你？我就不能上个茅厕啊！再消个夜，耽搁了一下。走啊！干嘛？嘴抽筋啊？啊？喂，嗯，呃，这么巧啊？太暴力了！这修仙人太暴力了！你到底是人是妖？怎么总是阴魂不散？说，我师兄到底在哪？我已经向你解释过了，你师兄神通广大，我怎么可能把他怎么样啊？那他法器怎么会在你身上？我已经向你解释过了，我回到白云居，想不到恰巧你师兄也回去了，想不到恰巧那个白云法师是个妖物，你师兄水都没来得及喝一口，就跟他拼起命来抽空，还跟我亲切的拉起了家常。聊到我是天玄之人时，他激动的塞了个灯给我，嘱咐我一定要附带去维护世界和平的使命。结果突然在他还是没有劝动他，我就逃出来了。关于拯救苍生这个事儿，我这几天也不是没有想过。你是天玄之人，不可能。那我师兄人呢？说出来你可能不信，他被一棵树绑架了。树妖？哎，对对对，你看我没有说错吧？你照着上面做。很危险的，你说的，出了事你可要负责啊。这上面记载的可都是高阶法术，一妖之人倾其毕生修为也难以掌握。听我说啊，就你这样。你只要能发动其中任何一个法术。
，出什么妖啊？除妖是你们修行人的事，我只是个普普通通的英俊少年。可你是天玄之人啊，莲儿姑娘，我们只是一些江湖的小人物，四处混口饭吃，根本就不能堪当大人。你也是这样想的？走吧，这个。我没你想的那么伟大，从县尉那里偷来的，送给你，留个念想。那既然如此，我还有最后一个愿望。你说。嗯，你靠过来点。嗯，闭上眼睛。这是我们昆仑阁的秘制毒药。我师父跟我说过呀，这对待非凡之人，那就是要使用非凡手段。嗯，现在我告诉你，只有两条路可以走：一，跟我去救我师兄，然后把树妖铲除；第二，你，你，好，我跟你走。嗯，这个这个这个，哎，行，没办法，受制于人嘛。你见到过？快死到临头了，还甭这么欢的吗？这不才见了吗？金哥，走走走。修行人的追捕，会在地下兴建居所，时间久了，竟然成了他们营生的地方，称之为妖妻。看什么看，死胖子！说谁胖？你才胖！你个二皮脸！你们不但是二皮脸，你们是四皮脸！你们全家都是胖子，全家都是胖子！
多就是些下流魔术罢了。走了。你们走不走？你们要是不走，我走。哼起，一个一个来。云姬，你别这样。客人，你是想饮酒作乐呢？来，还是吟诗？心急，都快把人家衣服撕破了。将那三人留在原地，不会有问题吧？那三个废物能信多大风啊？那就小心。嗯，走。啊我想看到你了，快跑！
我偷的，你就是为了他才被妖怪追的。嗯，你不但是个骗子，还是个傻子。但是这样贸然的惊动整条妖界，确实是有千智慧。哼，我们这样冒死，还不是为了救你？我并不重要，天玄之人才是关键。你穿这件衣服真好看，像个仙女。那个。这个书还给你。好。之前是怕你乱用，所以才拿走的。现在想想，说不定哪天你就能用上了呢。闪闪发亮的，甚是可爱啊！是妖心啊！想不到这妖怪居然将妖心藏在这里。师兄，毁了妖心，就能铲除树妖。你现在身体还没有恢复，我来。小心！哼！救命！鼠妖不死，所有人都活不了。你也不能让我兄弟先死。下，没事。哥
树妖出去了。别再跟我提什么树妖了，走，我带你离开这是非之地。那什么，灵儿骨头不能那么多，我只把你带了出来。嗯嗯嗯开始了，看来半妖就是半妖，强行运用法力，只能自取灭亡。半妖，没错，我并非人类，而是妖与人生下的劣等杂种，妖族视为卑贱，人人得以诛杀。可以和平相处了。妖的一生很漫长，但我却害怕你死在我的前面，因为你是我一生中唯一的朋友。朋友？可你却对我喝了声隐瞒了真实身份，编出一套冠冕堂皇的理由，说是保全我。我是为了保护你，那些所谓的大道根本就没有什么意义。我有性命才是最重要的。那生了，他是我们的兄弟，他的性命不重要吗？我顾不了那么多。灵儿呢？还有千千万万的除妖人，他们为我们除妖，他们的性命就不重要了吗？欲知寻途说的对，只有找到了自己的使命，才能激发出真正的潜能。而我的使命是保护更多的人，没有我，你早死一百回了。没有你，我能成为英雄。把火炉给我，我要去救他们。如果你不能帮我，就给我上条路。看在兄弟一场的份上。你当真不听我的劝吗？好，以后你是死是活都跟我没有关系。是妖族的奸细，那他为什么会对我们出手，还带走了天选之人？这分明就是想害死我们。他会回来的，那个傻子、骗子救你们的，我是来炸妖仙的。耶！金哥，金
飞流大阵，时间有限，咱们该回去了。昆吾阁义不容辞的使命。这段时间，大伙都辛苦了，各自回房修身养性，不得松懈。是，是。哎，灵儿，我有话对你说。灵儿，此次除妖可遇到什么麻烦啊？真人何出此言？你可知道修行最大的障碍是什么？灵儿修行尚浅，请真人开示。啊，对于寻常的弟子来说，修行最大的障碍莫过于欲念障目。可是灵儿，你天资聪颖，不会因小失大。但是有一关，你必须要小心谨慎呐、啊。真人指的是。
自己送上门来了。不堪一击！妖孽，还没死呢！一直以来传言妖族惧怕天玄之人，即使只是为了引你们现身，只有继承了上古神奇血脉的天玄血，再配上万枚妖魔精魄，才能练就这至阴法宝，万破玄阴珠。都是你操控的，不错。妖街上所有的妖物都是用来提炼万破玄阴珠的材料。你们傻乎乎的除妖行动，恰恰帮助得到了机缘。你设计害我，令我兄弟死的死，走的走。今天我们旧账新账一起算。哈哈哈哈哈哈哈！好啊，正好让我试试玄阴珠的力量。
，开始。开杀！开杀！开杀！开杀！身体就是好，恢复的这么快呀、啊！啊，老时间，啊，我是不是已经死了？灵儿呢？哎呦，灵儿，灵儿，这是昆乌阁，你已经昏迷了三天三夜啦！啊，我感觉身体快散架了。嘿，你强行启动天玄法力，幸亏你吃了万破玄阴珠，要不然呐，你小命早就没有了。啊，嗯。这是什么？楼费啊！<笑>我们昆乌阁向来是集合志同道合的有志青年，一起降妖伏魔。这一块空闲了一百多年的大漠山龙名号，今天总算是实至名归了呀！啊！你怎么肯定我就想加入你们？<笑>年轻人，你先别拒绝我啊！<笑>你必须结合我们昆乌阁五位长老的法力，才有可能解除你的神妖共存。你自己看着办吧。蜜糖，好吃的蜜糖，蜜糖喽！给糖，给糖，给糖！哎，好好好好好好，别急别急，都有啊，别抢，每个人都有份儿啊，来，给你。怎么样，糖好吃吗？好吃。好吃的话，那你们该怎么办呀？给钱，可是我们没有钱啊。哎，我不要你们的钱。那你要什么？<笑>我
想要你那颗活蹦乱跳的小心脏。哎，你就只会点吓唬小孩子的把戏吗？你是谁？大漠神龙李元基。漫天黄沙飞，大漠神龙现。嗯耶。功名正义，将热血洒进江湖风雨，远处烽烟起，却有心与你为敌。在昆仑山的深处，留有最古老的铭文，保卫着天地和平，收集善恶人的灵魂。我游历四海，来去匆匆，只跟妖魔为敌。你就像一个棋子，而我操控整盘围棋。毕生云游四海的我，都从来不曾停下。斩妖除魔，保卫家园，这道我谁都不怕。儿女情长，兄弟情义，在我的心中牵挂。堂堂好男儿，热血英雄必须在我华夏。当我身边的亲人一个一个离我而去，为他们拼命，为他们呼吸，为他们消灭的所有的问题。为这份情谊，我可以放弃所有的能力。我必须战胜敌人，完成本该完成的那一份使命。多少次跌倒，多少。多少次寻找，多少次多希望你能够给我一个拥抱。这漫天风暴的城镇弥漫着窒息的味道，我应该如何睡觉才能露出微笑？工兵正义将热血洒进江湖风雨，远处烽烟起，却有心与你为敌。举杯纵饮，望明月，黑夜中的残影。你我是兄弟，原来深海。出风云起，却有心与你为敌。举杯纵饮，望明月，黑夜中的残影。你我是兄弟，原来深海有伏笔。嗯，红尘中势力让我再一次认识我自己。相爱是灵魂，尽管今生并不能在一起，也无法阻止这股力量从我体内爆发。就算烧成灰烬，永远不会忘记我爱他。也被人算计过，放弃过，差点丢掉的性命，在乱世中居然能遇到你，也算是一种幸运。让我们携手来还世界本该有的安静，所有的邪恶永远都被正义给封印。所有人看起来非常友善，千年的树摇也不及我的果断。天选地有我会让你好看，我接受所有恶魔鬼怪的挑战，我眼睁睁的看着自由倒下，我发誓一定报仇要名扬天下，尊严永远不可能会被谁践踏，说出来的话就不会变卦。功名正义将热血洒进江湖风。远处烽烟起，却有心与你为敌。举杯纵饮，望明月，黑夜中的苍影。你我是兄弟，原来深海有伏笔。功名正义，将热血洒进江湖风雨。远处烽烟起，却有心与你为。